good morning students so today we are going to discuss about uh, ninth class biology so this is the first chapter in the ninth class biology of our telangana state biology book so now the chapter 1 cell structure and functions cell it is commonly used in a in different ways so generally cell is combined to call as a cell phone and also cell so like that in biological the cell is a small room cell is nothing but a a small room so this cell which is the basic unit of life so every living being either it is a plant or animal started their life with a single cell that is zygote so this zygote undergo further mitotic divisions and produce number of cells and convert into multicellular organisms so here some of the organisms they spend their life with single cell only hence they are called single cellular organisms but some of the organisms they may this single cell undergo number of divisions and produce many cells and form into a multicellular organisms so in this way in multicellular organisms or unicellular organisms in multicellular organisms in unicellular organisms the cell is the cell is the basic unit of life whether it is a unicellular organism or multicellular organism so when you take why do we are calling cell structure and functions let us go to the deeply so here let us recall some of the activities related to the aspects for example onion cells are nearly rectangular while the chick cells are irregular in shape add other examples as the one given above so when you take here generally onion cells when you take they are like this so rectangular onion cells whereas when you take cheek cells so they are irregular in shape irregular in shape so cells when you take size shape is different so some of the cells are flat run some of the cells are rectangular some of these cells are circular some of the cells are irregular shape so like this when you take in different cells in different parts of the human body so they have different shapes different sizes so they carried out work so primary primarily cells are studied under the microscope so why cells we are studied under the microscope so because of they are the smaller in size we cannot see particularly the its structure and its uh, organelles and whatever components in present in the cell we cannot see with our naked eye hence uh, we use microscope for study the complete structure and functions of the cell we use microscope so with our naked eye we can see some of the parts only that is cell wall cytoplasm nu cell wall but to go through the deeply cell wall structure and whatever organelles present in the cell we can know only by following microscope only 
so that with the help of microscope we can see the cell wall clearly cytoplasm nucleus chloroplast mitochondria whatever components present in that we can see clearly with the help of electron microscope so about microscopes i would like to explain so simple microscopes to complex microscopes came today at first in ancient time leven huck robert huck discovered it number of microscopes but those microscope scopes are very simple only we can see some of these structures only but to see total structure of the cell we used electron microscope till to, uh, today modern microscope scheme that is electron microscope variety kind of microscopes came to observe the variety kind of components in the cell so to study various cells scientists have been trying to observe the cells from different parts of plants animals so draw their structure take photographs of them and make models of them so now valuable information about plant and animal cells here we will try to study the model diagram of the cell so typical cell when you take a typical cell typical cell is nothing but a cell which is generally look uh, same in almost all organisms either you take 99% it is the same to the almost all organisms hence we are taking to understand the typical cell so the typical cell must contain oh, the cell which is present in almost all living things that is the reason we are following the typical cell so all the organelles shown in the typical cell of plant animal will not exist in every cell for example so some of the components some may 1% all 10% may vary for example when you take plant cell and animal cell so there also we are calling the cell but in in animals also we are calling the cell in plants also we are calling the cell but when you go to the deeply in the plant cell in the plant cell chloroplast are present chloroplast are present but whereas when you take animal cell chloroplast we won't be see so some of the differences are present however cell is the basic unit of life for the formation of organisms either it is a multicellular or uni cell organisms you have to keep in your mind and uh, they are mostly found in the cells of green leaves tender stems the organelles that the so these chloroplast only we, because of we can see the in plant cell we won't be see in animal cell they should capable of important for processes photosynthesis green plants and uh, let us take here here when you take the differences between plant cell and animal cell there will be a there will be a, so here what common features do you see in the both cells which cell organelles are found in exclusively in plant cell so compare the parts of plant and animal cells note down the differences so now we are going to study about plant cell and animal cell so what are the differences mainly plant cell and animal cell so both the have plant have the cell animal also have the cell but what are the differences major differences in plant and animal cell what are the similarities let us go through that deeply here the picture the given so this is the plant cell so now i will clearly give you so now when you take uh, this is the plant cell typical plant cell this is the typical animal cell so major differences i would like to explain so plant cell have the cell wall they have clearly cell wall plant cells have the cell wall but animal cells do not have the cell wall 
animal cells do not have the cell wall next plant cells have the important organelle it is vacuole but animal cell do not have the vacuole next plant cells have the chloroplast that is plastids plant cells have the chloroplast that is plastids but animal cells do not have animal cells do not have so plant cells do not have centrioles do not have centrioles whereas uh, here they are given so animal cells have the centrioles and plant cells do not have the centrioles so when you take differences between plant cell and animal cell so let us take pcac pc means plant cell ac means animal cell plant cell have cell wall plant cell have plastids plant cell have acule plant cell do not have centriole animal cell do not have the cell wall do not have the vacuole do not have the plastids have the centriole so these are the differences between plant cell and animal cell this is most important in examination level you can go through that what is the difference between plant cell and animal cell so you can see this picture so this is the plant cell and this is the animal cell so plant cells have cell wall plant cell have cell wall plant cell have vacuole plant cell have chloroplast plant cells do not have centrioles only animal cells have so animal cells do not have the cell wall do not have the vacuole do not have the plastids another important one which we seen in plant cell the vacuole is very larger in size the vacuole is larger in size that is the reason nucleus is pushed towards the wall but whereas there is no vacuole even though if it is vacuole present very smaller size vacuole we can see in the animal cell so this is you have to keep in your mind this is the difference between plant cell and animal cell and let us go through that what uh, so in maximum when you take a so when you take so uh, when whenever we take a cell either plant or animal so we can see some of the important organelles or components so these let us take um, you take vacuole chloroplast golgi apparatus mitochondria cytoplasm nucleus plasma membrane uh, these uh, so these are nothing but cell organelles whatever components present in the cell they are called cell organelles cell organelles so let us take cell organelles so total we can take into a cell wall after cell wall which one plasma membrane then inside the major cell organelle is the nucleus and uh, chloroplast mitochondria endoplasmic reticulum nucleus vacuole all these are the cell organelles what we should call cell organelles let us take so these cell organelles one after one we will study about uh, the first one which was given the plasma membrane plasma membrane so plasma membrane or the cell membrane plasma membrane is plasma membrane is
सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर दि सेल मेम्ब्रेन इट इज द मोस्ट इंपारटेंट मेम्ब्रेन विच इज प्रसेंट बिलो दि सेल वाल बिलो दि सेल वाल सेल वाल आफ्टर दिस मेम्ब्रेन ए थि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ए थि मेम्ब्रेन इज कॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन सो आलरे वी स्टडीड इन एर्लियर क्लासेस सेल मेम्ब्रेन इज द कवरिंग ऑफ दि एनिमल सेल इन ए प्लांट सेल देर इज अनदर लेयर प्रेजेंट ओवर दि सेल मेम्ब्रेन नोन एज सेल वाल सो वेन वी टेक द प्लांट सेल इट हाज ए थि लेयर इट इज कॉल सेल वाल बट वेर एज इन एनिमल सेल आपशन आफ थि सेल वाल ओनली प्लास्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर थिंक ऑफ इट एंड कंसिडर इट एनिमल सेल्स डू नाट हेव सेल वाल बट द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल प्लास्मा मेम्ब्रेन आर सेल मेम्ब्रेन बट वेर एज प्लांट सेल हेव द सेल वाल आउटर मोस्ट लेयर आफ्टर दैट सेल मेम्ब्रेन इज देयर दिस इज यू हेव टू कीप इन युवर मैंड सो सो अबर्विंग द सेल मेम्ब्रेन वी हेव ऐक्टिविटी वन ऐक्टिविटी वन and uh, rio leaf so this rio leaf is we can see easily cell membrane and also we conduct experiment we conduct experiment about cell membrane regarding so that rio plant leaf is most important to conduct the experiment so tear the leaf in a single stroke so manam uh, leaf nu ee vidhanga teeskoni ee vidhanga tear cheyali so imagine this is the uh, like that a, a leaf so uh, we have to tear in a tear in a single stroke so randomly we have to tear like this while tearing you can see that here there will be a white layer you can see this white layer you can see this here white one only take and keep under the uh, keep on this slide and this slide keep un- kept uh, under the microscope uh, you can see that uh, uh, with the light uh, with cell plasma membrane so here they given put uh, it onto the slide and put a drop of water on it and cover with a cover slip and observe the light portion of leaf under the microscope a thin white layer no Uh, that thin white layer is take onto the slide and uh, cover the by the cover slip and pour the small water drop and kept under the microscope we can see that uh, our plasma membrane so draw the diagram of what you have seen so now put one to two drops of dilute salt solution on the membrane leave it for 5 to 10 minutes 5 to 10 minutes so yeah as, so as so this structure we can see that about plasma membrane the pink colored so here this is the cell cell structure cell plasma membrane and uh, so the pink color like this border sub the plasma membrane and uh, when we add the salt whenever we add the salt what happens uh, all plasma membrane will be shrink like how we remove the balloon from the uh, balloon air it will be shrink it will be shrink like that only when we add salt to that uh, uh, experiment material it will be shrink totally so uh, we can see the structure when we kept under the microscope so uh that is the here here you can see observe both uh, 
we can see clearly uh, rectangular cell wall and uh, pla pla plasma membrane clearly we can see the, in this uh, but when we add the salt when we add the salt and uh, what happens here the plasma membrane will be shrink the plasma membrane will be shrink the plasma membrane will be shrinkage or shrunken cytoplasm we can see plasma membrane will be shrunk automatically cytoplasm also will be shrink so mottam meeda total ga manam eppudaithe salt esthamo aa experimental material meeda automatic cytoplasm mariyu aa cell membrane plasma membrane mottam kuda punchinchukapothundi daggar ku avutundi anamata so inta munduku manam normal ga chusinaapudemo plasma membrane rectangle lo untundi ఎప్పుడైతే సాల్ట్ యాడ్ చేస్తామో అప్పుడు ముడితలు పడుతుంది శ్రింకేజ్ అవుతుంది దగ్గరకు అవుతుంది సో బెలూన్ నుండి గాలి తీసితే ఏదైతే బెలూన్ అయితే ముడుచుకుపోతుందో అదేవిధంగా ఇక్కడ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ కూడా ముడుచుకుపోతుంది ఎప్పుడు మనం సాల్ట్ వేసినప్పుడు సో సాల్ట్ వేయక ముందుకేమో మనకి ఇట్లా ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది సాల్ట్ డ్రాప్స్ సాల్ట్ డ్రాప్స్ వేసిన తర్వాత ఈ విధంగా మనకి శ్రింకేజ్ అనేది దగ్గర అయ్యే అనేది మనం చూస్తాం సో దిస్ దిస్ పిక్చర్ ఈజ్ ద బిఫోర్ యాడింగ్ సాల్ట్ టు ది ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ దిస్ పిక్చర్ ఈజ్ ద ఆఫ్టర్ యాడింగ్ ద సాల్ట్ టు మెటీరియల్ సో అక్కడనేమో ఫ్రీగా ఉంటుంది ఇక్కడనేమో శ్రింక్ అవుతుంది అనమాట దగ్గరకు అవుతుంది సో సెల్ మెంబ్రేన్ శ్రింకేజ్ వీ కెన్ సీ సో ఇయర్ సెల్ మెంబ్రేన్ ఈజ్ నార్మల్గా ఉంటుంది సో దీస్ దిస్ ఈజ్ ద ఇన్ బోత్ కండిషన్స్ సో హియర్ అబ్జర్వేషన్ లెటెస్ట్ టేక్ అబ్జర్వేషన్ అబ్జర్వ్ ఇన్ అండర్ మైక్రోస్కోప్ డ్రా యువర్ అబ్జర్వేషన్ ఇన్ అవర్ నోట్బుక్ కంపేర్ ద అబ్జర్వేషన్స్ ఆఫ్ బోత్ యాక్టివిటీస్ ఫిగర్ 3A and 3B and note down these differences. Can you guess the reason for the differences? So here, in these two, in these two, so when you take, now I will explain clearly, figure A and figure B, so in figure a that is rio leaf peel cells so when we take the peel white peel and kept on the slide and uh, this after covering cover slip and kept under the microscope we can see the structure clearly there will be a cell wall plasma membrane centrally nucleus this yellow colored part is called a nucleus and uh, we can see all the components in a normal way so when we add normal water whereas in figure b so here when we add the salt automatically water pans because is the salt is the high concentration so water pans uh, from high concentration to low concentration so the plasma membrane will be shrinkage so total cytoplasm will be shrinkage so total cytoplasm kuda mottam kuda punchinchukapothundi ikkada clear ga manam chustunnam rooms laaga kani ikkada mottam kuda cytoplasm mottam kuda shrinkage ayind anamata mudichukopoyindi mottam kuda endukante salt add cheyadam valana salt add cheyadam valane enduku ante ఇక్కడ సాల్ట్ మనం బేట్ సైడ్ ఇది హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది సెల్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది సో ఇమీడియట్గా ఏమవుతుంది అంటే సెల్లో ఉన్నటువంటి కాంటెంట్ మొత్తం కూడా బయటికి వచ్చేస్తుంది వాటర్ కాంటెంట్ సెల్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ కాంటెంట్ అంతా కూడా బయటికి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి అప్పుడు ఆ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ మరి సైటోప్లాజం మొత్తం కూడా ముడుచుకుపోతుంది ఎలాగైతే మనం బెలూన్ని హోల్డ్ చేసినప్పుడు గాలి బయటికి వచ్చి ముడుచుకుపోతుందో ఆ విధంగా ఇక్కడ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ సైటోప్లాజము రెండు కూడా ముడుచుకుపోతాయి సో ఇక్కడనేమో ఫ్రీగా ఉంటుంది 
ఇక్కడనేమో ముడుచుకుపోతుంది అనమాట ఇక్కడనేమో కేవలం వాటర్ యాడ్ చేస్తాము ఇక్కడేమో సాల్ట్ యాడ్ చేస్తాము సాల్ట్ వాటర్ వాటర్ యాడ్ చేస్తేనేమో నార్మల్గా సెల్ మనకి కనిపిస్తుంది సాల్ట్ యాడ్ చేస్తే సెల్ మొత్తం కూడా కొంచించుకపోయేటట్టు మనకు అగుపిస్తుంది అనమాట సో దిస్ ఈజ్ ద మేజర్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ వెన్ వీఆర్ యాడింగ్ వాటర్ టు ది సెల్స్ సాల్ట్ టు ది సెల్స్ సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటంటే మనం బెలూన్లోకి గాలి పంపించినప్పుడు బెలూన్ ఎలా అయితే నార్మల్గా పెద్దగా అవుతుందో సో అది ఫస్ట్ ఫిగర్ ఏ అన్ని కాంపోనెంట్స్ మనకు క్లియర్ కనపడతాయి సెల్ లోపల బి సెకండ్ పిక్చర్ ఏంటి అంటే మనం బెలూన్ నుంచి గాలి తీసినప్పుడు బెలూన్ మొత్తం కూడా ముడుచుకుపోతుంది కదా ఆ విధంగా ఇలా సెల్ కూడా ఇక్కడ ముడుచుకుపోతుంది అనమాట సో ఇది కూడా ఇది ఫిగర్ బి అనమాట ఎందుకంటే ఇది సాల్ట్ యాడ్ చేస్తాం అనమాట సాల్ట్ యాడ్ చేయడం ఎందుకు యాడ్ చేయడం వలన ఎందుకు అంటే సాల్ట్ అనేది హై కాన్సన్ట్రేషన్ కాబట్టి ఆల్రెడీ సెల్స్లో లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది ఆటోమేటిక్గా సాల్ట్ అనేది హై కాన్సన్ట్రేషన్ టు లో కాన్సన్ట్రేషన్ వెళ్ళడం వల్ల వాటర్ అనేది బయటికి వెళ్ళిపోతుంది మొత్తం కూడా హై కాంటెంట్ హై సాల్ట్ కాంటెంట్ ఉంటుంది మొత్తం కూడా ముడుచుకుపోతుంది అనమాట సో దీన్ని సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఇది ఒక రకమైనటువంటి ఆస్మోసిస్ అని చెప్పవచ్చు ఈ ప్రాసెస్ని ఏమని చెప్పవచ్చు ఆస్మోసిస్ సో ఆస్మోసిస్ అని మనం చెప్పవచ్చు ఇక్కడ కొంచించుకపోవడానికి కారణం ఏంటి అంటే శ్రంకెన్ కావడానికి లేక శ్రింకేజ్ కావడానికి సైట్ ప్లాజం ఏ విధంగా చెప్పవచ్చు ఆస్మోసిస్ ఆస్మోసిస్గా చెప్పవచ్చు సో ఇయర్ దిస్ ఈజ్ ద టోటల్ ఆన్సర్స్ when i take uh, when we put salt solution over the peel of rio leaf water present inside the rio leaf cells comes out so it results in the shrinkage of the cytoplasm along with the cell membrane the outer boundary of colored area is actually the cell membrane or plasma membrane which become separated from the cell wall so in figure b man already for example idi oka cell anukundamu first water esinappudu idi plasma membrane anukundamu cell wall plasma membrane lokala mottham kuda liquid undi cytoplasm so h2o add chesinappudu water add chesinappudu emi kaadu kaani ippudaithe salt add chestamo salt add chesinappudu దీనికి దీనిలో ఉన్న వాటర్ మొత్తం కూడా బయటకు వస్తుంది కేవలం కెమికల్ సబ్స్టెన్సెస్ మాత్రమే ఉంటాయి కాబట్టి అప్పుడు ఈ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ మొత్తం కూడా దగ్గరికి అయి ముడుచుకుపోతుంది అప్పుడు మనకు ఈ సెల్ వాల్ ఇదా ఇదే విధంగా ఉంటుంది ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ మాత్రం ఈ విధంగా ముడుచుకుపోతుంది అనమాట ఈ విధంగా ముడుచుకుపోతుంది దగ్గరికి ముడుచుకుపోతుంది సో ఇది మనకి ఎప్పుడు సాల్ట్ యాడ్ చేసినప్పుడు సో ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇయర్ హవ్ ఎవర్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సెల్ మెంబ్రేన్ ఓన్లీ త్రూ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ సెల్ మెంబ్రేన్ ఈజ్ ఫ్లెక్సిబుల్ అండ్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ మెయిన్లీ లిక్విడ్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్ సో ఆల్రెడీ ఐ సెట్ దిస్ ఈజ్ ద ఇమాజిన్ సెల్ వాల్ సెల్ వాల్ ఈజ్ వెరీ థిక్ ఇన్ ద ప్లాంట్ సెల్ బిలో ది సెల్ వాల్ దెర్ ఈజ్ ఎ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఇట్ ఈస్ థిన్ దిస్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఈజ్ మేడప్ అప్ బై ది దిస్ ఈజ్ ద ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ this is the cell wall so this plasma membrane is made up of by the this plasma membrane is made up of by the lipids and proteins lipids and proteins so in animal animals the cell membrane is the outermost layer of the cell that separates cytoplasm from the external environment this is also known as plasma membrane so animals lo cell wall lekapovadam valana ఈ సెల్ మెంబ్రేని లేక ప్లాస్మా మెంబ్రేనే అవుటర్ లేయర్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే సెల్ వాల్ ఉండదు సో దిస్ ఈజ్ ఇమాజిన్ ప్లాంట్ సెల్ సెల్ వాల్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ సో ఇన్ ఎనిమల్ సెల్ ఇన్ ప్లాంట్ సెల్ దేర్ విల్ బీ ఏ 
cell wall and plasma membrane but whereas in animal cell there is no cell wall only plasma membrane so that in animal cell only plasma membrane act as a outermost layer but in plant cell cell wall is most outermost layer and second one plasma membrane so this is you have to keep in your mind difference between plant cell and animal cell in animal cell there is no cell wall only plasma membrane whereas in plant cell cell wall is there after that plasma membrane is present so already i, I said the plasma membrane is made up by the lipids and proteins lipids and proteins so the cell membrane defines the shape and size of the cell the main function uh, the main the cell membrane or the plasma membrane which gives to the cell the size and shape of the cell so encloses the cytoplasm and protects it from the external environment and also it surrounded the cytoplasm so e plasma membrane cell ki size ni shape ni ivadame kaakunda mariyu cytoplasm ante cell lo unna tondi aa liquid ni kuda chutti untundi beetiki vellakunda protection chestu untundi ee plasma membrane so the internal environment of the cell is different from that of outside and inside a cell one finds a very specific composition of various substances which maintain a balance the cell membrane plays a crucial role in maintaining the balance it is most important plasma membrane or the cell membrane should play major role to maintain the balance to maintain the equilibrium so cell beta cell lopala సెల్ బేట ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది సెల్ లోపల ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ని కూడా మెయింటైన్ చేస్తూ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇది ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఎక్కువ తక్కువ కాకుండా సో హియర్ నా any substance entering or leaving the cell can do only through this membrane so it is the gateway it is the gate it act as a gateway to entry of a new material into the cell and leave out of the cell cell nunchi beti ki veladam gaani mariyu beti nunchi lopaliki cell lopaliki raavalanna kachithanga plasma membrane adi oka gate laaga work chestundi the uniqueness of this membrane lies in the fact that it does not allow every substance to pass through so the what is the dynamic characteristic feature of this membrane or the unique characteristics of this membrane so several materials are present in front of the plasma membrane but from those whichever is important to the cell that material only it allows into the cell all materials are not allowed into the cell the material which is needed by the cell which allows into the cell by the plasma membrane this is the uniqueness of the plasma membrane so avasaram cell ki avasaram aina tondi materials maatrame cell beti nundi cell lopal ki pampistundi plasma membrane avasaram leni vaatini cell lopal ki pampinchadu so cell membrane yokka next cell membrane is act a exchange of substances through the cell mem uh, takes place very selectively so because of edaithe cell ki avasaram aindo avi maatrame cell lopal ki pampistundi kabatti ee plasma membrane idu em chestundante select chestundi kabatti selective membrane kuda ani manam pilavochu select chesina tarvatane permission ichi lopal ki pampistundi kabatti deene permeable membrane kuda anochu so ippudu varaki manam chadivi plasma membrane it is a సెలెక్టివ్ మెంబ్రేన్ అండ్ ఆల్సో పర్మేబుల్ మెంబ్రేన్ ఏదైనా మెటీరియల్ సెల్ లోపలికి వెళ్ళాలంటే సెలెక్ట్ చేస్తుంటుంది సెలెక్ట్ చేసి మరియు పర్మిట్ చేస్తుంది కాబట్టి ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ లెక్క సెల్ మెంబ్రేన్ అనేది ఒక సెలెక్టివ్ పర్మేబుల్ మెంబ్రేన్ సెలెక్టివ్ పర్మేబుల్ మెంబ్రేన్ దిస్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ ది membrane enables it to control the exchange of substances between the cell and its external environment you will learn about more about functions the fourth unit that is plasma membrane we have a topic about plasma membrane so about uh, 
செல்வால்